नाउ लेट एस टॉक अबाउट द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इनको हम दो में क्लासीफाई कर सकते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड द इंटरनल फैक्टर्स सो विल डिवाइड इट इन टू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड द इंटरनल फैक्टर्स एक्सटर्नल फैक्टर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो एक्सटर्नल फैक्टर में सबसे पहला जो आता है दैट इज द लाइट देन इज टेम्परेचर देन कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन एंड वाटर दीज आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ फोटो सिंथेसिस इफ यू टॉक अबाउट द इंटरनल फैक्टर्स इंटरनल फैक्टर्स में आता है नंबर ऑफ लीव साइज ऑफ लीव देन नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट देन अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल then mesophyll age of the leaf and the accumulation of photosynthetates क्लियर सो दीज आर द इंटरनल फैक्टर्स इंटरनल फैक्टर्स में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है तो यहीं पे मैं पहले इसको डिस्क्राइब कर देती हूँ फिर मैं आपको बताऊँगी एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड डिटेल क्लियर सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ लीव्स नंबर ऑफ लीव्स के जो है जो फोटोसिंथेसिस होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रपोर्शनल ठीक है जितनी ज़्यादा लीव्स होंगी उतना ज़्यादा ही रेट ऑफ फोटो देखने को मिलेगा वैसे ही साइज ऑफ द लीव्स ऑल्सो मैटर्स ओके देन नंबर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट भी ज़्यादा होने चाहिए ठीक है इट फेवर्स फोटोसिंथेसिस अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल भी अच्छा होना चाहिए मीजोफिल भी वेल डेवलप्ड होना चाहिए मीजोफिल मैंने आपको बताया था इट इज़ अ ग्राउंड टिश्यू ऑफ द लीव इसके अलावा ओरिएंटेशन ऑफ द लीव यानी कि लीव भी इस तरीके से अरेंज होनी चाहिए कि प्रॉपर अमाउंट में ये लाइट का अब्जॉर्बशन कर सके एनाटॉमी ऑफ द लीफ ऑल्सो मैटर्स एनाटॉमी में अभी बताया था मैंने आपको क्रैंस एनाटॉमी किस में मिल रही है सी फो प्लांट के अंदर सी थ्री प्लांट के अंदर क्या मिलती है नॉर्मल एनाटॉमी वहाँ क्रैंस एनाटॉमी देखने को नहीं मिलती है क्लियर एज ऑफ द लीफ अब जैसे जैसे लीफ मेच्योर होती है वैसे वैसे जो है उसकी फोटोसिंथेटिक जो एबिलिटी होती है वो इंक्रीज होगी फिर सेनेसेंस की तरफ जाएगी तो फिर क्या होगी वो डिक्रीज होगी सेनेसेंस क्या होता है एजिंग ठीक है एक्यूमलेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक्स डिमांड एंड सप्लाई वाला रिलेशनशिप है जितना ज़्यादा डिमांड होगा उतना ज़्यादा ही सप्लाई देनी पड़ेगी तो सेम इज़ द केस हेयर जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं फोटोसिंथेटेट्स अगर फोटोसिंथेटेट्स यूज़ नहीं हो रहे हैं एक्यूमलेट होते जा रहे हैं तो इट विल इनिबिट द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस लेकिन अगर फोटोसिंथेटेट्स जो हैं वो यूज़ भी होते जा रहे हैं हाथों हाथ ठीक है तो उस केस में इट विल फेवर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस सो दीज आर द इंटरनल फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नाउ विल टॉक अबाउट द एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट इज लाइट टेम्परेचर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन एंड वाटर अब इनको पढ़ने से पहले आपको एक और चीज पता होनी चाहिए दैट इज द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर Now, what is the law of limiting factor? Law of limiting factor was given by ब्लैक मैन इनके अकॉर्डिंग जो है सपोज कोई भी एक प्रोसेस है इफ यू कंसिडर द प्रोसेस ऑफ फोटो सिंथेसिस इट इज अफेक्टेड बाय सो मैनी फैक्टर्स यस सो यहाँ पर जो फैक्टर मिनिमम अमाउंट में मौजूद होगा दैट विल अफेक्ट द रेट ऑफ फोटो सिंथेसिस क्लियर सपोज हमने देखा कि जो है फोटोसिंथेसिस को ही हम कंसिड्रेशन में लेते हैं तो लीफ है तो ऑब्वियसली क्लोरोफिल तो जनरली जो होगा वो लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता है क्योंकि अगर फोटोसिंथेसिस शो कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है क्लोरोफिल मौजूद होगा ही होगा अगर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो 
तो क्लोरोफिल जनरली डज नॉट एक्ट एज अ लिमिटिंग फैक्टर बचे क्या लाइट टेम्परेचर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है अब सपोज लाइट भी प्रॉपर अमाउंट में मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड भी ऑप्टिमम लेवल पे मौजूद है लेकिन टेम्परेचर थोड़ा सा लो है ऑप्टिमम से तो इस केस में जो टेम्परेचर है दैट विल एक्ट एज अ लिमिटिंग फैक्टर क्लियर लेकिन अपन ने टेम्परेचर बढ़ा दिया ठीक है टेम्परेचर बढ़ा दिया एक पर्टिकुलर लेवल पे उसको ले आए हैं ऑप्टिमम लेवल पे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल इंक्रीज लेकिन हो सकता है फिर उसके जो है बाद जो है कोई और फैक्टर लिमिटिंग हो जाए ठीक है तो यहां हम क्या कहेंगे लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या है वेन अ प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय a number of factors then the factor present in minimal quantity or amount is known as limiting factor क्लियर अब अपन इनको डिटेल में देखेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स को चलिए तो अब बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की एक्सटर्नल फैक्टर्स में भी सबसे पहले जो अपन देखेंगे दैट इज द लाइट सो सबसे पहले जो फैक्टर अपन डिटेल में देखेंगे दैट इज लाइट लाइट की अगर हम बात करें तो लाइट में तीन चीजें हम देखेंगे एक तो आएगा लाइट में इंटेंसिटी एक आएगा ड्यूरेशन ऑफ लाइट और एक आता है दैट इज टाइप ऑफ लाइट और द लाइट क्वालिटी क्लियर जब हम बात करते हैं लाइट इंटेंसिटी तो देखिए जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज होगा एज लाइट इंटेंसिटी इंक्रीजेस आई एम राइटिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एज आर ओ पी तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होता है ओके दे आर डायरेक्टली प्रपोर्शनल लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ेगा बट अप टू अ सर्टन लिमिट बिकॉज एट वेरी हाई लाइट इंटेंसिटीज इट विल लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल ऑल्सो नोन एज सोलराइजेशन सो विल राइट हेयर बट एट वेरी हाई लाइट इंटेंसिटीज destruction of chlorophyll occurs that is known as photo oxidative damage or solarization clear तो ये तो बात हो गई लाइट इंटेंसिटी की जनरली विद इंक्रीज इन द लाइट इंटेंसिटी देर इज इंक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मगर अप टू अ सर्टन लिमिट बिकॉज एट वेरी हाई लाइट इंटेंसिटीज देर अकर फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज टू द क्लोरोफिल व्हिच इज आल्सो नोन एज सोलराइजेशन नाउ ड्यूरेशन ऑफ लाइट तो देखिए दो टाइप की लाइट होगी या तो हो सकती है कंटिन्यूस लाइट आप दे रहे हैं प्लांट को कंटिन्यूस लाइट और एक होती है इंटरमिटेंट लाइट तो जो इंटरमिटेंट लाइट है इंटरमिटेंट लाइट के अंदर क्या होगा कि आपने पहले फ्लैश ऑफ लाइट दिया फिर बंद कर दिया फिर डार्कनेस लाइट पीरियड डार्क पीरियड लाइट पीरियड डार्क पीरियड तो इस केस में जो होगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू द कंटिन्यूस लाइट क्यों क्योंकि लाइट जब देते हैं अपन जब लाइट होती है उस समय क्या होता है लाइट रिएक्शन अब लाइट रिएक्शन में एसिमिलेटरी पार बनती तो जा रही है बनती जा रही है बनती जा रही है हालांकि वो कुछ अमाउंट में यूज भी होगी लेकिन डार्क रिएक्शन का रेट भी तो थोड़ा बढ़ना चाहिए नहीं तो क्या होगा जो 
एसिमिलेटरी पार है वो एक्यूमुलेट हो रही है लेकिन डार्क रिएक्शन का रेट कंपेरेटिवली स्लो है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा स्लो डाउन यहां क्या होगा लाइट और डार्क फोटो पीरियड दोनों जा रहे हैं ठीक है तो एज अ रिजल्ट क्या होगा जो लाइट रिएक्शन में जो एसिमिलेटरी पार बन रही है वो डार्क रिएक्शन डार्क पीरियड में क्या होगा दैट विल बी यूटिलाइज ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन क्लियर तो इस केस में क्या होता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होगा वो कंपेरेटिवली ज्यादा होगा इस केस के कंपेरिजन में क्या लाइट क्वालिटी की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम जो फोटोसिंथेसिस होता है दैट इज सीन इन द केस ऑफ रेड लाइट देन ब्लू लाइट एंड मिनिमम इन द केस ऑफ ग्रीन लाइट इसमें मिनिमम होता है और इसमें मैक्सिमम होता है क्लियर तो ये बात हो गई लाइट इंटेंसिटी की लाइट ड्यूरेशन की और लाइट क्वालिटी की अब यहाँ पर दो पॉइंट्स आते हैं दैट इज नोन एज अ कंपेंसेशन पॉइंट एंड द सैचुरेशन पॉइंट ये लाइट के केस में भी देखने को मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड वाले फैक्टर में भी देखने को मिलता है सो विल राइट हेयर अबाउट द लाइट कंपेंसेशन पॉइंट देखिए कंपेंसेशन पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रेस्पिरेशन दोनों का रेट जो है रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का वो बराबर हो जाएगा उसको हम क्या कहते हैं कंपेंसेशन पॉइंट अगर हम लाइट की बात कर रहे हैं तो वो लाइट इंटेंसिटी जिस पर रेट ऑफ फोटो बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रेस्पिरेशन दैट इज नोन एज द लाइट कंपेंसेशन पॉइंट जनरली इवनिंग टाइम में देखने को मिलता है तो यहां पर क्या होगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्लियर देन आता है लाइट सैचुरेशन पॉइंट अब लाइट सैचुरेशन पॉइंट क्या है बेसिकली सैचुरेशन होता है जिस पर मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखने को मिलेगा तो वो लाइट इंटेंसिटी तो यहां हम क्या लिखेंगे लाइट इंटेंसिटी एट विच रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम दैट इज नोन एज लाइट सैचुरेशन पॉइंट क्लियर जनरली जो 10% परसेंट ऑफ सनलाइट है 10% परसेंट ऑफ फुल सनलाइट है दैट एक्ट एज अ सैचुरेशन पॉइंट फॉर मोस्ट ऑफ द प्लांट्स तो जनरली 10% परसेंट ऑफ फुल सनलाइट एक्ट एज सैचुरेशन पॉइंट इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो सपोज यहां हमने लिखा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और यहां हमने लिखा लाइट इंटेंसिटी तो कुछ ऐसा ग्राफ देखने को मिलेगा लाइक दिस अब यहां पर ये वाला जो एरिया है ए ये क्या शो कर रहा है कि लाइट एक्ट एज अ लिमिटिंग फैक्टर यानी कि अगर आप लाइट इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ेगा लाइट इंटेंसिटी बढ़ाएंगे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ेगा क्लियर सी पर क्या हो जाएगा कि अब इसका सैचुरेशन हो गया है फर्दर लाइट इंटेंसिटी बढ़ाने से देर इज नो फर्दर इंक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लियर तो यहां पर लाइट सैचुरेशन पॉइंट कौन सा होगा ये वाला दैट इज D. This D will act as a light saturation point जहां पर light क्या कर गई है saturate कर गई है यानी कि इस light intensity पे maximum rate of photosynthesis देखने को मिलेगा इसके बाद अगर आप further increase करते हैं light intensity को there will be no increase in the rate of photosynthesis. So that was about the light. अब नेक्स्ट एक्सटर्नल फैक्टर की हम बात करते हैं दैट इज द टेम्परेचर नाउ जनरली विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर देर इज इंक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अगर हम ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करते हैं 
optimum temperature range for C3 plants that will be 20 to 25 degrees centigrade and for C4 plants if we see it will be 30 to 40 degrees centigrade. If the temperature increase, temperature increase beyond 40 degrees then it will lead to the denaturation of enzymes. and the process will be affected. So optimum temperature range jo hai C3 plants ke liye hai 20 to 25 degree centigrade or C4 plants ke liye hai 30 to 40 degree centigrade. Next uh, factor aega that is carbon dioxide. Carbon dioxide ke jab hum baat karenge to generally jo Rate of photosynthesis hai, it increases with the carbon dioxide concentration. It increases with the increase in the carbon dioxide concentration, but up to a certain limit. Normal jo level hai carbon dioxide concentration ka normally jo hai that is 0 0.03 to 0 0.04 percent. Clear? Lekin, Rate of photosynthesis will increase if carbon dioxide concentration increases up to a certain level. Aisa nahi hai ke badhti jayegi. That is 0.05% tak badh sakti hai. Clear? Agar isse zyada badhi to phir dousre adverse effect dekhne ko milenge. Jaise ki global warming. Clear? To yahaan par kya hai? Normally, kitna hai concentration 0.03 to 0.04 percent. So generally, rate of photosynthesis increases as the carbon dioxide concentration increases, but up to a certain level, yani ki 0.05 percent tak. Clear? Now, yaha par bhi do jo hai levels aate hain. Ek aayega compensation point. Ab apan baat kar rahe hain carbon dioxide compensation point. Carbon dioxide compensation point kya hota hai? That will be the point at which the rate of photosynthesis will become equal to the rate of respiration. Wo carbon dioxide ke concentration jahaan pe photosynthesis or respiration ki rate barabar ho jati hai. Yani ki yahaan pe net carbon dioxide fixation kya hoga? Zero. Clear? Kyunki jitti carbon dioxide respiration ke dauran nikli, utni hi photosynthesis mein kya ho gai hai? Use ho gai hai. So, यहाँ पर net carbon dioxide fixation क्या होगा zero. तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? The carbon dioxide concentration at which rate of photosynthesis becomes equal to rate of respiration. क्या? दोनों के लिए अलग वैल्यू होती है अगर हम C3 प्लांट्स की बात करते हैं तो इट इज 25 टू 100 ppm एंड C4 प्लांट्स की बात करते हैं तो इट विल बी 0 टू 10 ppm अंडरस्टूड नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड सैचुरेशन पॉइंट की जैसा कि मैंने आपको बताया था Compensation point to wo point hai jahaan par wo carbon dioxide ki concentration hai jahaan par rate of photosynthesis become equal to rate of respiration. Or saturation point wo carbon dioxide ki concentration hai jis pe rate of photosynthesis kya hoga maximum. Ye value bhi dono C3 or C4 plants ke liye alag alag hoti hai. To carbon dioxide concentration at which rate of photosynthesis is maximum. Isko hum kya kehte hain? Carbon dioxide saturation point. C3 or C4 plants dono ke liye alag alag hota hai. Agar hum baat karein C4 plants ki, to C4 plants ke andar, wo carbon dioxide ki concentration jis pe rate of photosynthesis maximum hoga, that is 360 ppm. यानि कि इसका saturation तो achieve हो चुका है लेकिन अगर हम बात करें C3 plants की तो इसके लिए जो saturation point है that is 450 ppm 
यानी कि C3 थ्री प्लांट्स में अभी भी गुंजाइश है अगर हम CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा इसीलिए बहुत सारे C3 थ्री प्लांट्स जो हैं इनको ग्रीन हाउस में ग्रो करा जाता है ग्रीन हाउस में क्या होगा ग्रीन हाउस गैस मिलेगी दैट इज CO2 ओ क्या इसकी वजह से क्या होगा देर विल बी इंक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी इसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन इफेक्ट सो करंट अवेलेबिलिटी करंट अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट एज लिमिटिंग फैक्टर फॉर सी थ्री प्लांट्स सी थ्री प्लांट्स के लिए लिमिटिंग है नाउ दैट इज इफ वी इंक्रीज द कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन इंक्रीज एंड दिस इज नोन एज कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन इफेक्ट इसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन इफेक्ट इसलिए कई सारे सी थ्री प्लांट्स को अगर ग्रीन हाउस में ग्रो करा जाता है जैसे टोमेटो हो गया कैप्सिकम हो गया तो इनकी प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज देखने को मिलता है सो हेयर वी हैव स्टडेड अबाउट द टेम्परेचर टेम्परेचर में हमने देखा ऑप्टिमम टेम्परेचर सी थ्री प्लांट्स के लिए क्या है ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड और सी फोर प्लांट्स के लिए क्या है थर्टी टू फोर्टी डिग्री सेंटीग्रेड फिर हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में जनरली विद इंक्रीज इन कंसनट्रेशन द रेट ऑफ फोटो सिंथेसिस विल इंक्रीज बट अप टू अ सर्टन लिमिट कंपेंसेशन पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर वो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन है जिस पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रेट ऑफ रेस्पिरेशन के बराबर होगा C3 प्लांट्स के लिए होता है 25 टू 100 ppm और C4 प्लांट्स के लिए होता है 0 टू 10 ppm सैचुरेशन पॉइंट की बात करें तो ये वो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है जिसमें मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखने को मिलेगा अगेन C3 प्लांट्स के लिए 450 फिफ्टी है और सी प्लांट्स के लिए थ्री सिक्सटी है यानी C3 थ्री प्लांट्स के लिए अभी जो करंट कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन अपन देखें कंसिड्रेशन में तो C3 थ्री प्लांट्स के लिए ये क्या है लिमिटिंग फैक्टर है क्योंकि अभी भी गुंजाइश है अगर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस C3 थ्री प्लांट्स के अंदर बढ़ेगा और इसी को हम क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन इफेक्ट जो दो फैक्टर्स बचे हैं दैट इज द ऑक्सीजन एंड वाटर सबसे पहले हम ऑक्सीजन के बारे में डिस्कस करेंगे जनरली विद द इंक्रीज इन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन देर इज डिक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन सी थ्री प्लांट्स बिकॉज इट लीड्स टू फोटो रेस्पिरेशन अगर ऑक्सीजन कंटेंट ज़्यादा होगा तो कार्बोक्सीलेशन की जगह क्या होने लग जाएगा ऑक्सीजनेशन सो इट विल डिक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड दिस इज आल्सो नोन एज द वॉरबर्ग इफेक्ट इसको हम वॉरबर्ग इफेक्ट भी कहते हैं वाटर की हम बात करें तो ओनली वन परसेंट ऑफ द वाटर अब्जॉर्ब ड्यूरिंग फोटो क्लियर अब वाटर का जो इफेक्ट होता है फोटोसिंथेसिस पे वो इनडायरेक्टली होगा एक्चुअली प्लांट पे इफेक्ट देखने को मिलेगा कैसे देखने को मिलेगा जब भी स्केसिटी ऑफ वाटर है तो स्केसिटी ऑफ वाटर के केस में क्या होता है देर विल अकर स्टोमैटल क्लोजर स्टोमैटल क्लोजर होगा तो एज अ रिजल्ट रेट ऑफ फोटो क्या होगा डिक्लाइन होगा फिर स्केसिटी ऑफ वाटर में ही क्या देखने को मिलता है वेल्टिंग भी देखने को मिलता है वेल्टिंग क्या होता है जब वाटर अवेलेबल नहीं है तो प्लांट मुरझा जाता है उसको हम कहते हैं वेल्टिंग जब वेल्टिंग होगा तो सरफेस एरिया ऑफ लीव भी क्या होगा रिड्यूस सरफेस एरिया ऑफ लीव क्या हो जाता है रिड्यूस हो जाएगा एंड दिस विल ऑल्सो डिक्रीज द रेट ऑफ फोटोसेंथेसिस ठीक है 
तो हमने देखा ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है अगर कॉन्सेंट्रेशन इसका बढ़ेगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्लाइन होता है इन द केस ऑफ सी थ्री प्लांट्स एज अ रिजल्ट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन दिस इज नोन एज अ वॉरबर्ग इफेक्ट वाटर की हम बात करें तो ओनली वन परसेंट ऑफ द वाटर इज यूटिलाइज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटो सिंथेसिस वाटर की स्कैसिटी में जनरली स्टोमेटल क्लोजर होता है बिकॉज स्ट्रेस हॉर्मोन सेक्रीट होता है दैट इज एप्सिक एसिड एंड रेट ऑफ फोटो सिंथेसिस विल डिक्रीज इसकी वजह से ही वेल्टिंग भी होता है स्कैसिटी ऑफ वाटर की वजह से वेल्टिंग क्या होता है प्लांट जो है वो मुरझा जाता है इसकी वजह से क्या होगा सर्फेस एरिया ऑफ द लीव विल गेट reduced and reduced surface area means reduced rate of photosynthesis so this was all about the photosynthesis in plants